హలో హైదరాబాద్ వెల్కమ్ టు మహీంద్రా వెంచర్స్ మీరు మహేష్ రోంలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారా మహేష్ రోంలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే అది ఒక రైట్ చాయిస్ అయినా ప్రస్తుతం మహేశ్వరం ఏ విధంగా డెవలప్మెంట్ అవుతుంది అండ్ రాబోయే రోజుల్లో మహేశ్వరం ఇంకా ఎలా డెవలప్మెంట్ అవ్వబోతుంది అనే విషయాన్ని మనం ఈరోజు ఈ వీడియోలో క్లుప్తంగా తెలుసుకుంది మహేశ్వరం ఈ ఏరియా టూ థౌజండ్ ఫైవ్ నుంచి బాగా పాపులర్ అయ్యి ఎయిర్పోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడున్న భూములకు చాలా డిమాండ్ పెరిగింది ఈ డిమాండ్ వల్ల చాలా మంది డెవలపర్స్ ఇక్కడ వందల కొద్ది లేఅవుట్స్ వేశారు ఇక్కడ లక్షల కొద్ది ప్లాట్స్ అమ్మడం జరిగింది చాలా మంది బయర్స్ ఇక్కడ గజం ఐదు వందల నుంచి రెండు వేల ఐదు వందల వరకు గజం చొప్పున కొని ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఆ రోజుల్లో మహేశ్వరంలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలంటే మెయిన్ రీజన్ వచ్చేసి ఎయిర్పోర్ట్ అండ్ తుక్కుగూడలో ఉన్న ప్యాప్ సిటీ కానీ ఈ రోజు చూసుకున్నట్టయితే మహేశ్వరం మహేశ్వరం చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో జరుగుతున్న డెవలప్మెంట్ చూస్తే ఇది ఖచ్చితంగా ఒక మంచి లొకేషన్ ఫర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని మనం చెప్పవచ్చు మహేశ్వరం ఒక సెంటర్ పాయింట్ అనుకుని మనము మాట్లాడుకున్నట్టయితే మహేశ్వరం నుంచి ఒక ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్స్ రేడియస్లో మనము డెవలప్మెంట్ని ఇప్పుడు మనం చర్చించుకున్నాం ముఖ్యంగా ఇది ఎగ్జిట్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ నుంచి అండ్ ఎగ్జిట్ నెంబర్ సిక్స్టీన్ వరకు అదేవిధంగా శ్రీశైలం హైవే పైన కందుకూరు అదేవిధంగా బెంగళూరు హైవే పైన ఉన్న కొత్తూరు వరకు మనము జరిగే డెవలప్మెంట్ని ముఖ్యంగా ఈ వీడియోలో చర్చించుకోబోతుంది మహేశ్వరం అనే ఏరియా ఇటు శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్కి సౌత్ సైడ్ గాను బెంగళూరు హైవేకి శ్రీశైలం హైవేకి మధ్యలో ఉన్న ఏరియా సో ఇది హైదరాబాద్ సిటీ కూడా చాలా దగ్గరలో ఉన్న ఒక మంచి ప్రాంతం అని చెప్తారు ఎగ్జిట్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ బొంగళూరు ఇక్కడ పరిసర ప్రాంతాల గురించి మాట్లాడుకున్నట్టయితే ఎగ్జిట్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ దగ్గరలో ఉన్న టీసీఎస్ టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ ఇక్కడ సుమారు ప్రస్తుతానికి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఎంప్లాయీస్ ఇక్కడ వర్క్ చేస్తుంది అంతేకాదు ఇక్కడ టీసీఎస్ పక్కనే ఉన్న టాటా ఏరోస్పేస్ కంపెనీలో కూడా చాలా మంది ఎంప్లాయీస్ వర్క్ చేస్తున్నారు ఈ టాటా ఏరోస్పేస్ కంపెనీ అపాచి హెలికాప్టర్ యొక్క విడిభాగాలు తయారు చేస్తుంది సో అదే కాకుండా చుట్టుపక్కల ఉన్న మిగతా కంపెనీల ద్వారా కూడా ఇక్కడ ఎంతో కొంత ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది ఎగ్జిట్ నెంబర్ థర్టీన్ రావిర్య ఇక్కడ ఓఆర్ఆర్ కి పక్కనే వండర్లా అమ్యూజ్మెంట్ పార్క్ ఇది ఒక వాటర్ స్పోర్ట్స్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ జోన్ దీనికి ఆపోజిట్ లో అంటే ఈ ఆపోజిట్ రోడ్ లో పొంగర్ కలాన్ వెళ్లే దారిలో మనకు టూ ఫిఫ్టీ ఎకర్స్ లో గవర్నమెంట్ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ ఉంది దీనివల్ల చాలా మందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ అయితే జనరేట్ కాబోతా ఉంది దాని తర్వాత పొంగర్ కాలంలో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు రంగారెడ్డి డిస్టిక్ సంబంధించిన కలెక్టరేట్ కూడా ఇక్కడే ఉంది అదేవిధంగా రీసెంట్ డెవలప్మెంట్ మనం చూసినట్టయితే పాక్స్కాన్ కంపెనీ వన్ ఎయిటీ ఎకర్స్లో ఇక్కడ వాళ్ళ కంపెనీని ఓపెన్ చేయబోతున్నారు నెక్స్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్లో ఇది రాబోతా ఉంది దీనివల్ల సుమారు లక్ష మందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది డైరెక్ట్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ దొరకబోతా సో ఈ ఎగ్జిట్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ అండ్ థర్టీన్ వచ్చేసి మహేశ్వరం ఏరియా నుంచి జస్ట్ ఒక పదిహేను నుంచి ఇరవై నిమిషాల్లో మనం చేరుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఎగ్జిట్ నెంబర్ ఫోర్టీన్ తుక్కుగూడ ఈ తుక్కుగూడ ఏరియా సౌత్ హైదరాబాద్ లో ఒక కీ రోల్ ప్లే చేస్తా ఉంది ఇది ఈ తుక్కుగూడ ఎగ్జిట్ ని మనం నార్మల్ గా నార్త్ అండ్ సౌత్ గా చూసుకున్నట్టయితే నార్త్ సైడ్ మనకు ఎయిర్పోర్ట్ అదేవిధంగా హార్డ్వేర్ పార్క్ ఉన్నాయి ఎయిర్పోర్ట్ వచ్చేసి 5,500 థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎకర్స్లో ఈ ఎయిర్పోర్ట్ అనేది స్ప్రెడ్ అయ్యి ఉంటుంది ఈ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్లో లేటెస్ట్ అప్డేట్ ఏంటంటే వరల్డ్ ట్రేడ్ సెంటర్ రాబోతా ఉంది ఇది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ వరకు సుమారు త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్ స్క్వేర్ ఫీట్తో టూ టవర్స్ బిల్డింగ్ అయితే రాబోతా ఉంది తుక్కుగూడ హార్డ్వేర్ పార్క్ ఇది సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ ఎకర్స్తో స్ప్రెడ్ అయ్యి ఉన్న ఒక హార్డ్వేర్ పార్క్ ఇక్కడ జెన్ టెక్నాలజీస్ ఇన్ఫిక్స్ హెచ్సిఎల్ టాటా టెలీ సర్వీస్ లాంటి కంపెనీస్ ఆల్రెడీ చాలా మందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ని కలిపిస్తుంది అదేవిధంగా రీసెంట్ డెవలప్మెంట్ చూసుకుంటే కనుక హైదరాబాద్ మెట్రో ఇది వచ్చేసి హైదరాబాద్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ అంటే శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి తుక్కుగూడ తుక్కుగూడ నుంచి మహేశ్వరం మహేశ్వరం నుంచి కందుగూరు వరకు రీసెంట్గా ఎక్స్టెన్షన్ చేశారు దీనివల్ల తుక్కుగూడ మహేశ్వరం కందుకూరు అనేవి మెట్రో టౌన్గా మారబోతున్నాయి సౌత్ సైడ్ ఆఫ్ తుక్కుగూడ సౌత్ సైడ్ ఆఫ్ తుక్కుగూడ అని చూసుకుంటే గనక ఇక్కడ మీకు ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సింది ప్యాప్ సిటీ ఇప్పుడు మనము ఈ సిటీ అంటున్నాం 
ఇది సిక్స్ ఫార్టీ ఎకర్స్ లో ఆరు వందల నలభై ఎకరాలలో స్ప్రెడ్ అయి ఉందనమాట దీంట్లో నియర్లీ థర్టీ సెవెన్ కంపెనీస్ ఆల్రెడీ వర్క్ చేస్తున్నాయి దీంట్లో చాలా మందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది జనరేట్ అవుతాం సౌత్ సైడ్ లో చూసుకున్నట్టయితే వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ డెవలప్మెంట్ వచ్చేసి ఫార్మాసిటీ ఇది వరల్డ్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఫార్మాసిటీ అని చెప్పాలి నియర్లీ నైన్టీన్ థౌజండ్ ఎకర్స్ లో ఈ ఫార్మాసిటీ అనేది రాబుతా ఉన్నది ప్రపంచం నలుమూలలో ఉన్న చాలా ఫార్మా కంపెనీస్ ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తా ఉన్నాయి దీనివల్ల సుమారు పది లక్షల మందికి పరోక్షంగా ప్రత్యక్షంగా ఎంప్లాయ్మెంట్ దొరకబోతా ఉంది మహిష్రం ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇది వచ్చేసి మూడు వందల ముప్పై తొమ్మిది ఎకరాలలో అంటే త్రీ థర్టీ నైన్ ఎకర్స్ లో స్ప్రెడ్ అయి ఉంది ఇక్కడ సుమారు ఫిఫ్టీ టు ఎయిటీ కంపెనీస్ రాబోతా ఉన్నాయి ఆల్రెడీ విప్రో మలబార్ గోల్డ్ క్యాప్స్ గోల్డ్ డిలో అండ్ శాంసంగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కంపెనీస్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేయబడ్డాయి దీనివల్ల ఈ సెజ్ లో సుమారు లక్ష నుంచి లక్ష యాభై వేల ఎంప్లాయ్మెంట్ రాబోతా ఉంది మహేశ్వరంలో ఎలక్ట్రానిక్ సెజ్ బేస్ చేసుకుని చాలా కంపెనీస్ ఇక్కడ తమ లేఅవుట్ అని డెవలప్ చేసుకుంటున్నారు చాలా మంది కస్టమర్స్ కూడా ఈ నియర్ బై ఈ ఎలక్ట్రానిక్ సెజ్ నియర్ బై అయ్యే ప్లాట్స్ కొనడానికి ఇష్టపడుతున్నారు ఎందుకంటే ఇక్కడ సుమారు రాబోయే రోజులలో లక్ష నుంచి లక్ష యాభై వేల ఎంప్లాయ్మెంట్ జరగబోతుంది కాబట్టి ఇక్కడ రెంటల్ డిమాండ్ కానీ రెసిడెన్షియల్ డిమాండ్ కానీ చాలా ఉండబోతుంది ఎగ్జిట్ నెంబర్ ఫిఫ్టీన్ పెద్దగోల్ ఈ ఏరియా అంతా కూడా మనం చూస్తున్నట్టయితే నాగారం వరకు అప్ టు నాగారం వరకు కొంత పాట అయితే ట్రిపుల్ వన్ జీవోలో ఉంటుంది దాని తర్వాత మిగతా విలేజెస్ అన్ని కూడా అంటే నాగారం డబిల్గూడ మన్సాన్పల్లి ఎక్సోడ్ దుబ్బచెర్ల ఇవన్నీ కూడా రెసిడెన్షియల్ జోన్లో ఉంటాయి ఇక్కడ మెయిన్ డెవలప్మెంట్ చూసుకున్నట్టయితే ముచ్చింతల్ ఏరియాలో ముచ్చింతల్ గొల్లూరు అనే ఏరియాలో మన ఈ మై హోమ్ వారి స్మార్ట్ సిటీ సుమారు నాలుగు వేల ఎకరాలలో ఇది మై హోమ్ రామేశ్వరరావు గారి డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ అయిన ఈ స్మార్ట్ సిటీ మెగా టౌన్షిప్ రాబోతా ఉంది దీనివల్ల అక్కడ విల్లా ప్రాజెక్ట్స్ కానీ అపార్ట్మెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ కానీ ఫ్యూచర్లో రాబోతున్నాయి దీనివల్ల అక్కడ నియర్ బై ఉన్న ల్యాండ్ వాల్యూ కానీ భూముల విలువ కానీ బాగా పెరుగుతుంది సో ఇదే లొకేషన్లో నియర్ ముచ్చింతల దగ్గర మనకు అందరికీ తెలుసు స్టాచ్యూ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ ఈ మంచి టూరిజం స్పాట్గా అభివృద్ధి చెందబోతుంది ఎగ్జిట్ నెంబర్ సిక్స్టీన్ శంషాబాద్ ఈ ఏరియా శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్కి చాలా దగ్గరలో ఉంటుంది అదేవిధంగా బ్యాంగ్లూర్ హైవే ఈ బ్యాంగ్లూర్ హైవే పైన శంషాబాద్ నుంచి అప్ టు కొత్తూరు వరకు చాలా డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది ఇక్కడ జరుగుతున్న రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్ అంతా కూడా మనం చూసుకున్నట్టయితే కొంతవరకు ఈ శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ని బేస్ చేసుకునే జరుగుతా ఉంటుంది ఇప్పటి వరకు మనం మహేశ్వరం చుట్టుపక్కల జరుగుతున్న డెవలప్మెంట్స్ కోసం మాట్లాడుతుంది అయితే మహేశ్వరంలో మనం ఎందుకు ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అని మనం మాట్లాడుకుంటే కనుక మనం మేజర్గా కొన్ని విషయాలు ఇక్కడ డిస్కస్ చేయాలి ముందుగా డిస్టెన్స్ అంటే దూరం మహేశ్వరం ఏరియా అనేది హైదరాబాద్ వెస్ట్ కానీ ఈస్ట్ కానీ అంటే హైదరాబాద్ మధ్యలో అంటే నడుబడ్డ నుంచి కూడా చాలా దగ్గరగా ఉన్న ఏరియా ఈస్ట్ నుంచి కానీ వెస్ట్ నుంచి కానీ మహేశ్వరం చేరుకోవాలంటే జస్ట్ థర్టీ మినిట్స్ డ్రైవ్లో మనం మహేశ్వరం చేరుకోవచ్చు త్రూ ఓఆర్ఆర్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇక్కడ మహేశ్వరం చుట్టుపక్కల చూసినట్టయితే మనకు ఎయిర్పోర్ట్ టీసీఎస్ ఆర్సీఐ ఫాక్స్కాన్ తర్వాత ఫ్యాప్ సిటీ లాంటి కంపెనీస్ రావడమే కాదు దానికి తగ్గ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే రీజనల్ రింగ్ రోడ్ ఔటర్ రింగ్ రోడ్ శ్రీశైలం హైవేని ఎక్స్పాన్షన్ చేయడము ఫార్మా సిటీ లాంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా ఇక్కడ చాలా మెరుగ్గా డెవలప్ చేస్తున్నారు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో భాగంగా మహేశ్వరాన్ని ఒకసారి మనం చూసినట్టయితే ఇక్కడ చాలా వరకు శ్రీశైలం హైవే బెంగళూరు హైవే మధ్యలో ఉన్న ఏరియాను ఈ హెచ్ఎండిఏ మ్యాప్ మనం చూసినట్టయితే చాలా వరకు సిక్స్టీ ఫీట్ హండ్రెడ్ ఫీట్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫీట్ రోడ్స్ అయితే దీంట్లో ఉంటాయన్నమాట ఈ రోడ్స్ అనేవి కూడా మెయిన్ హైవేలను కలుపుతూ అదేవిధంగా ఓవర్ఆర్ని కలుపుతూ అదేవిధంగా ఎయిర్పోర్ట్ని కలుపుతూ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా కూడా క్రియేట్ చేయబడింది నెక్స్ట్ స్కూల్స్ మహేశ్వరం చుట్టుపక్కల ఉన్న వారికి ఒక చిన్న డౌట్ ఉంటుంది అదేంటంటే ఒకవేళ మనం ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఫ్యూచర్లో మనం ఇల్లు కట్టుకున్నట్టయితే ఇక్కడ మన పిల్లలు ఎక్కడ చదువుకుంటారు ఇక్కడ సరైన స్కూల్స్ ఉన్నాయా అనే దానికి ఒక చిన్న నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను ఇక్కడ ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్ అగాఖాన్ అకాడమీ బాషం బ్లూమ్స్ శ్రీ శ్రీ అకాడమీ మంచెస్టర్ గ్లోబల్ స్కూల్ చైతన్య శ్రీ చైతన్య స్కూల్ ఇలాంటి స్కూల్స
దేవేంద్ర విద్యాలయ లాంటి స్కూల్స్ ఇక్కడ చాలా ఉన్నాయి కాలేజ్ విషయానికి వస్తే ఇక్కడ నారాయణ ఐఐటి కాలేజ్తో పాటు శ్రీ చైతన్య కాలేజ్ రీసెంట్గా అనౌన్స్ చేసిన గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజ్ కూడా రాబోతాయి అదేవిధంగా గవర్నమెంట్ అనౌన్స్ చేసిన ఫార్మా యూనివర్సిటీ ఇన్ ఫార్మా సిటీ అదేవిధంగా పాలిటెక్నిక్ కాలేజెస్ కూడా మహేశ్వరంలో రాబోతాం ఇంకా హాస్పిటల్స్ విషయానికి వస్తే తుక్కుగూడ అండ్ శంషాబాద్ ఏరియాలో మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి ఇవి చిల్డ్రన్ అండ్ ఉమెన్ కేర్ కూడా చాలా మటుకు నియర్ బై అవైలబిలిటీ అయితే ఉన్నాయి మహేశ్వరం హెచ్ఎండిఏ మ్యాప్ని పరిశీలించినట్టయితే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ అంతా కూడా రెసిడెన్షియల్ జోన్లో ఉంటుంది ఈ రెసిడెన్షియల్ జోన్లో ఉండడం వల్ల చాలా వరకు విల్లా ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి ఈ ప్రాంతంలో రావడం జరుగుతుంది ఇప్పటి వరకే మోర్ దెన్ థర్టీ కంపెనీస్ మోర్ దెన్ థర్టీ విల్లా ప్రాజెక్ట్స్ ఈ ఏరియాలో కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ చేసి విల్లాలను అమ్మడం జరిగింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిర్పోర్ట్ బొలివర్డ్స్ అని చెప్పేసి విశాల్ సంజీవిని రామ్కి ఇంటిగ్రేటెడ్ టౌన్షిప్ అది ఆరు వందల ఎకరాలు తర్వాత కావూరి హిల్స్ సిగ్నేచర్ విల్లాస్ మ్యాక్ ప్రాజెక్ట్ జోరా సిటీ రిద్ది విల్లాస్ తులిప్ హైరేజ్ అపార్ట్మెంట్స్ ఇలాంటి చాలా ప్రాజెక్ట్స్ మహేశ్వరం ఏరియాలో ఉన్నాయి ముఖ్యంగా మహేశ్వరంలో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ముఖ్య కారణం వచ్చేసి ఇక్కడ దొరుకుతున్న ప్రైజ్ రేంజ్ మీరు హైదరాబాద్ని వెస్ట్ సైడ్ కానీ నార్త్ సైడ్ కానీ ఈస్ట్ సైడ్ కానీ కంపేర్ చేసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ సౌత్ సైడ్లో ఇంకా చాలా రీజనబుల్గా ప్లాట్ రేట్లు కానీ ల్యాండ్ రేట్లు కానీ ఉన్నాయి ఇవి సుమారు పన్నెండు వేల నుంచి అప్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ వరకు ఇక్కడ ప్లాట్స్ దొరుకుతున్నాయి మహేశ్వరంలో రెసిడెన్షియల్ డిమాండ్ ఏ విధంగా ఉందని మనం మాట్లాడుకుంటే కనుక ముందుగా మహేశ్వరం ఏరియా అనేది మీకు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఈ బెంగళూరు హైవే శ్రీశైలం హైవే మధ్యలో కాకుండా ఎయిర్పోర్ట్కి సౌత్ సైడ్లోను అదేవిధంగా ఫార్మా సిటీకి నార్త్ సైడ్లో ఉంటుంది సో ఈ చుట్టుపక్కల జరుగుతున్న ఎంప్లాయ్మెంట్ ఏదైతే ఉందో ఖచ్చితంగా వాళ్ళకు రీజనబుల్గా రెంట్కి కానీ లేదా ప్లాట్ కొని కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకోవడానికి కానీ రీజనబుల్ బడ్జెట్లో దొరికే ఏరియా ఏదైనా ఉంది అంటే అది ఖచ్చితంగా మహేశ్వరమే అని చెప్పాలి సో అందువల్ల మహేశ్వరానికి గత రెండు మూడు సంవత్సరాల నుంచి రెంటల్ డిమాండ్ కానీ ప్లాట్ డిమాండ్ కానీ విపరీతంగా పెరిగింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మహేశ్వరం ఎలక్ట్రానిక్స్లో ఇదివరకే పన్నెండు కంపెనీలు ట్వెల్వ్ కంపెనీస్ స్టార్ట్ అయ్యాయి ఇక్కడ జరుగుతున్న వర్కర్స్ కానీ లేదా కన్స్ట్రక్షన్ లేబర్స్ కానీ చాలా మటుకు మహేశ్వరంలో రెంటల్కి తీసుకొని ఉంటున్నారు వాళ్ళంతా కూడా నెలకు సిక్స్ థౌజండ్ నుంచి అంటే ఒక సింగిల్ బెడ్రూమ్ సిక్స్ థౌజండ్ నుంచి అప్ టు ట్వెల్వ్ థౌజండ్ వరకు పే చేస్తున్నారు సో ఇది క్రమంగా పెరుగుతూ నెక్స్ట్ టూ ఇయర్స్లో లేదా ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఇది డబల్ నుంచి ట్రిపుల్ అయ్యే అవకాశం ఖచ్చితంగా ఉంది సో ఫైనల్ కన్క్లూజన్ ఏంటంటే మహేశ్వరం అనేది ఈ డెవలప్మెంట్ అంతా కూడా సెంటర్ పాయింట్గా ఉంది ఇక్కడ లైక్ ఎయిర్పోర్ట్ కానీ ఇక్కడ టీసీఎస్ కానీ ఇటువైపు వచ్చేసి ప్యాప్ సిటీ కానీ తర్వాత సౌత్ సైడ్లో ఉన్న ఫార్మా సిటీకి కానీ ఇది చాలా దగ్గరలో ఉన్న ప్రాంతం అదేవిధంగా మనం ఇంతకు చర్చించుకున్నాము ఫార్మా సిటీలో నియర్లీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎంప్లాయ్మెంట్ రాబోతూ ఉంది వాళ్ళందరూ కూడా అంతో కొంతమేర రెసిడెన్షియల్గా ఇక్కడ ఉండే స్థిరపడే అవకాశం ఉంది సో వాళ్ళు ఫార్మా సిటీ ఏరియాలో ఉండలేని పరిస్థితి ఉండబోవచ్చు ఎందుకంటే ఎంతో కొంత అక్కడ పొల్యూషన్కి వాళ్ళు కొంచెం డిస్టర్బ్ అయ్యే అవకాశం అయితే ఉండబోయే అవకాశం అయితే ఉంది సో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని చూస్తే కనుక మనము స్కూల్స్ కానీ ఎయిర్పోర్ట్ కానీ ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేటర్ కానీ వాళ్ళకి ఫ్యూచర్లో కనెక్టివిటీ పరంగా కానీ మహేశ్వరం అనేది చాలా మంచి లొకేషన్ అవుతుంది సో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఐదర్ తుక్కు కూడా కానీ మహేశ్వరంలో కానీ వాళ్ళను స్థిర నివాసం ఐదర్ విల్లా కానీ హౌసెస్ కానీ కన్స్ట్రక్ట్ చేసి అంటే కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకొని ఉండే విధంగా వాళ్ళు ప్లాన్ చేసుకుంటారు సో తుక్కుగూడ చూసినట్టయితే తుక్కుగూడలో ఆల్రెడీ రేట్స్ అన్ని హైగా ఉన్నాయి సో తుక్కుగూడను మహేశ్వరం కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు మహేశ్వరంలో చాలా రీజనబుల్ బడ్జెట్లో ఇక్కడ ప్లాట్స్ కానీ హౌసెస్ కానీ విల్లాస్ కానీ ఇంకా దొరుకుతున్నాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఫార్మా సిటీ ఎంప్లాయీస్కి మహేశ్వరం అనేది రెసిడెన్షియల్గా ఒక మంచి డెస్టినేషన్ అవుతుందని చెప్తాను మాకున్న ఇన్ఫర్మేషన్తో మహేశ్వరం గురించి కొంత మేరకు మీకు ఒక చిన్న కొద్దిపాటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి మేము ప్రయత్నం చేశాము సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి అదేవిధంగా షేర్ చేయండి అదేవిధంగా మహేశ్వరంలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటే 
మన దగ్గర ప్లాట్స్ కానీ విల్లాస్ కానీ ల్యాండ్స్ కానీ అవైలబిలిటీ ఉంది ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక మాకు కాల్ చేయండి చాలా రీజనబుల్ బడ్జెట్లో మీ బడ్జెట్ తగ్గట్టు ప్లాట్స్ మేము ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్